skrá um allt tjón sem Rússar valda í Úkraínu verður samþykkt á leitra og fundinum í Reykjavík. Hún verður lagalega bindandi og svo fyrsta sinna tegundar. Svartu listi sem Rússar settu Íslendinga á fyrir um ári virðist engin áhrif af að. Um 900 félagsmenn BSRB fara í verkvall eftir rúman hálfa mánum. Þetta var nýðustað að atkvæðagreyslu sem lá fyrir í hátteginu. Lögfræðingu kjarrasviðs sambands íslenska sautatfélaga segir deilunar snúast um gamlan samning. Ekkert látir á flótta frá sútan þar sem að átók hafa geisa í tvær vikur. Fjöldi sútan að kemst ekki úr landi því vegabreið þeirra er í yfirgefnum erlendum sendiráðum. Ljósmyndar og hornafyrði segist hafa horft upp á bráðnun jöklana á undanförnum árum. Hann hefur fangað þessa þróun í myndum sínum og segir hann að skapa bæði fegur og vandræði. Allir eru vinir í brasiliskri glímu þótt glímubrauðin virðist hörð. Það er bara mjög skemmtilegt að glíma segir uppbyrjunandi í glímukappi. Gott kvöld, allt tjón sem Rússar valda í Úkraínu, hvort heldur er egna tjóni eða vegna ofbeldis, verður skráð svo hægt verða að sækja bætur. Þetta fyrirkomulag verður samþykkt á leiðtófundi Evrópurásins í Reykjavík í maj. Svartur listi Rússa yfir Íslendinga og fleiri virðist engin áhrif hafa haft hér á landi. Ár er í dag frá því að nýju fulltrúum Íslands og fulltrúum fleiri ríkja var óhimilt að koma til Rússlands eftir að ríkin ákvað að taka þátt í aðgerðum Evrópusambandsins gegn Rússlandi í kjölfar innrásar Rússa í Úkrainu. Einnig að hópur þingmanna, kaupsíslumanna, blaðamann og fleiri væri komin á svartan lista. Formaður utanríkismálanendar alþingis hefur ekki orðið var við nokkur áhrif. Ekki svo ég veiti til og það er endar alltaf komið fram hverju þetta átt að vera svo sem, heldur bara þessi fjöldi þeirra og Hverju væri líklegastir í þeim mömnum, en okkar leiðir hann ekki leiðið mikið til Rússlands á undarfærnum til dæmis og þannig að þetta er ekki verið að trubla neina sem við viti til. Og en það látum við ekki, látum við ekki slíkt hafa áhrif á okkur. Og utaríkisráðara hefur heldur ekki orðið vör við neina áhrif frá þessum lista. Nei, ekki hef ég allavega orðið vör við hvorki áhrif né afleiðingar og ekki fundið fyrir honum og veit auðvitað ekki hverjur er á listanum en ég gerir svona fastlega ráð fyr Þing Evrópuráðsins samþýtt einróma tímamót áhættun á fimmtu dag á Sörg Bjarna, sem hélt ræðu um málið á fundinum, um að skilgreina brotnám úkraðinskara barna sem stríðsklæp. Hann segir mikla umræðið á orðið um hvernig að taka á þessum sem og öðrum stríðsklæpum, hvernig að halda utan um sönnunagögn og hvernig að sækja bætur. Á leitu á fundinum í Reykjavík verður samþýtt skráningar fyrir komulag. Og þetta verður þér eitthvað stærsta sem þar mun verða gert og raunvæla þessum skala hjá allfjóða stofnum. Skráningin er í raun tjón að skrá og næði yfir eignatjón, ábeldistjón og annað tjón sem fólk í Úkraina hefur orðið fyrir vegna innrása Rússa og er lagalega bindandi og ætla að fylgja eftir yfirlýsingum um að draga Rússa til ábyrðar. Utanríkisráðherra segir að þegar sé búið að samþykja þetta í ráðherranend Evrópuráðsins. Þetta er fyrsta allavega lagalega bindandi skrefið þegar kemur að því að draga Rússa til ábyrð fyrir það sem þarna er gert og í framhaldinu þarf svo smíða svona bótaskildu með einhverju kerfi og sömu leiðis er líka fyrir fundinum sérstöku viðauki er varðar brottflutning úkrænska barna yfir til Rússlands. Um 900 félagsmenn BSRB leggja niður störf í næsta máli. Lögfræðingur hjá sambandi íslenska sveitafélaga segir deilunar snúast um gamla og samning. Formaður BSRB segir það útursnúning eða vansækingu. Þetta því vera að félagsmenn BSRB sem starfa í leikskólum, grunnskólum og frístundahimilum í Kópa og ég, Garðabæ, Móselsbæ og á Seldjananesi leggja niður störfum meðjan næsta mánuð. Niðurstöður atkvæðagreislunar voru afgerandi. Í Kópa og ég kusu tæp 92% með verkfallinu og 97% í Garðabæ og Móselsbæ. 
allir eða hundrað prósent samþyktu verkfallsbóðinina á Seltjarnanesi. Við þetta störfum í umbóði okkar félagsfólks og þau sögðum mjög skýrt að þetta misætti gæti ekki gengið fram og þyrst að leiðrétta það. Þetta er umvöldlega sérmál sem varðar engungu samband íslenska sveitafélaga. Við erum búin að ganga frá samningum við ríki og reykjavíkuborg og það er búið að samþykka þá samninga. Sonja segir deiluna snúast um að félagsmenn fái sömu laun og fólk í sambærilegum störfum hefur fengið frá 1. janúar. En samband íslenskra sveitafélaga hefur búið þeim launahækkun sem gildir frá 1. april. Lögfræðingur kjarasviðs sambandsins segir deiluna snúast um gamlan samning sem verði ekki breytt úr þessu. Samningur tekur við að samningi, það er almenna reglan í kjarasviðræðum að það eigi að vera þannig og þú ferð ekki með afturvirkni inn á samning sem er í gildi. BSRB hafi einfaldlega samið frá sér. Ellisif Tinna hvetur þá BSRB til að fara með málið fyrir félagstóm, finnist þeim á sér brotið. Í það er annað hvort útúrsnúningur eða þekkingarlesi. Þau hafa einmitt borið fyrir sig að það sé ekki hægt að fara aftur í tíman, það sem okkar samningur rann út í mars og við erum að kreyfast leðrettinga aftur til janúar. Og það er einfaldlega rátt af því að svona grundallar aðri samningsrétti er að nýr samningur hann trompar eldri samning. Þá segir Sonja ekki koma til greina að BSRB fari með málið fyrir félagstóm. Það er aðstæðið mismunar sem eru uppkomnar þar er varða jafnbreytislög og lögum jafna meðferð á vinnumarkaði og félagstómur hann hefur ekki dómsvald yfir þessari löggjöf. Það er eiginlega ótrúlegt að þau sé að halda þessu fram. Sérðu ykkur leið til þess að þið getið náð saman á næstunni? Já, þau verða við okkar kröfum. Náið þau ekki saman bóðar BSRB stigvaksandi aðgerðir. Atkvæða greisla um verkfallsaðgerðir 600 félagsmanna í hafnarfyrði reykjanis bæ Ölfu C. Árborg hveragerði og vesmanegjum hósti gær og er nýðustöðu að vænta á fundidaginn. Guðmundur Felix Gretarsson gengstundir aðgerði í kvöld á sjúkurhúsi í Fraklandi sem ætlaði er að reyna að koma í veg fyrir slæma sýkingu í Ólboga. Hann greinir frá þessu í myndbandi á Facebook síðu sinni í dag. Reynt verður að tappa vöku úr Ólbúum Guðmundar og gefa honum sýklalíf, segir hann á Facebook. Svona er þetta stundum er maður út að hjóla en stundum kemur bakslag, segir Guðmundur Felix. Í fréttum í fyrrakvöld sagðist hann vera komin á mjög sterkan sterakúr Því svo virtist sem líkaminn væri að reyna að hafna handleikjanum sem greittir voru á hann í janúar 2001. Á meðan erlend ríki flytja borgara sína og skipulegan hátt frá sútan eru dæmi um sútani sem komast ekki úr landi því vegabrif þeirra eru læst inn í yfirgefnum sendiráðum. Erlend ríki hafa í kappi við tíman flutt borgara sína burt frá sútan síðan átök brutustar út fyrir hálfu mánuði. Sútanir hafa flúið til nágræna ríkjana, margir til Egyptalands. Sorry for those who, yeah, who are still in Sudan, not yet coming out. Uh, we don't know how they, uh, they are uh, doing. Þeir sútanir sem hefðu nýlega sótt um vegabrefa áritun til ferðalaga í erlendum sendiráðum áður en átökin brutust út standa nú margir eftir án vegabrefs. Sendiráðunum var snögglega lokað og starfsfólki er farið úr landi. Sjómarpstöðin Aldja Síra greinir frá því að sútanir sem ætluðu til Svíþjóðar, Spánar, Hollands, Þýskalands og Englands hafa ekki fengið vegabrjöf sín til baka og geti því ekki flúið. Innviðir eru í rúst og því erfitt að sækja um nýtt vegabrjöf. Á sama tíma og fjöldi flýr eru aðrir að koma til sútan. Eitt er að misti móður sína, systur og dóttur í átökunum. Ég nýtt að gott að ég er til að sporta mér systur, mér bróður, because of this... Átök hafa einni brotist út í Darfur hérði þar sem borgarastríð hefur geisað með hlýjum síðan 2003. Síðan þá hafa 300.000 beðið bana og yfir tvær miljónir þurft að leggja á flótta. Jón Brynjar Byrgisson, Sviðstjóri hjá Rauða Krossinum. Tvíir, jafnvel 100.000 eru að reyna að hafa flúið til nágrannar ríkjana. Hvernig eru þau í stakkbúin til þess að taka á móti þessum flóttamönnum? Það er náttúrulega gríðarleg áskoðun fyrir öll ríki heims að taka á móti þúsund og flóttamanna og sérstaklega ríki sem búa við að báða nefnahag og mörgum litið flókið stjórnmála ástandi eins og þessi nákvæmna ríki þannig að þetta verður gríðarleg áskoðun. Það var búðist fréttir af lífja og matarskorti í Súdan en hvernig er staðan varðandi hjálparsamtök sem að þar hafa starfað? Geta þau starfað áfram eða hafa þau þurft að hætta starfsmi og kannski fara úr landi? 
Það ætla náttúrulega öll hjálpa stand, samtök að standa sína plikt, en mörg hver hafa reynt að þurft bara að draga saman seglin. Ég vil tala fyrir þau samtök sem ég starf á fyrir, alþjóra Rauðakrósins og Rauði Hálmanninn í Súdan, að hérna, engin hjálpagögn hafa búrist til landsins núna frá því átökin brutist út núna í apríl. Og, hérna, og það er nánast útiloka að vinna í borgunum þar sem er verið að berjast á götum úti. Og, hérna, og þetta skila sig líka inn í helbriðustofnanir sem að voru fyrir mjög bábornar. Það var, hérna, áður en átökin brutist út, þá var, var rammasleysi, vassleysi, lítið að lefjum og lækningatækjum í helbriðustofnunum. En núna beinlýst þórir helbriðustarfsfólk ekki að mæta til vinnu og sjúkrabíla geti ekki starfa þar sem átök, átökin eru hvað mm. hörðust. Mm -hmm. Það var líka búðist fyrir að óstöðuleika í dagfúr hér að því, að það sem að hefur náttúrulega var lengi barist og ástandið mm -hmm. var ekki sérlega bara, hérna, öðrugt fyrir. Vitið, vitið eitthvað um hvernig það er núna? Já, ég meina þið hafi flutt fréttir af ástandinn í Darfur síðustu 20 ár og hérna þarna hafa 100.000 látist og miljóni þurfti að yfirgefa heimili sín en hérna verið einhvers konar friður eða róf frá 2020 og svo gerist þetta að hérna að átök brjótast út þar í kjölfarið og hérna það er náttúrulega bara skelfilegt. Jón Brynjar, kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Ekki er nægilega vel gætt að réttundum fanga með þroskaraskanir að mati framkvæmdastjóra þroskahjálpar. Hann segir óbóðlegt að fólk með fötlun sé sett í einanguruna vist í íslenskum fangelsum. Í vikunni fjallaði Kompás fréttaskýringa þáttur á stöð 2 um mál Sigurðar Almars 39 ára kallmanns með þroskaraskun sem er vistaður á litla hrauni vegna kynferði svo ópeldisbrota. Sigurður er nú vistaður á sérstökum öryggisgangi og hefur verið einangraður frá öðrum föngum í sjö mánuði. Árni Múli Jónasson, framkvæmdastjóri landsamtakana Þroska Hjálpar, segir að full ástæða sé til að hafa áhyggjur af stöðu fanga með Þroskaraskun og aðrar fallanir. Rannsóknir, erlenda rannsóknir sína að það er nokkuð hátt hlutfall almennt séð fanga sem eru með einhverja slíka raskanir og þá þarf að sjálfsögð að gera ráðstafanir til þess að búa þannig að fólki að það sé tekið tillit til fötluna þess. Ég held að við séum í samfélagi sem bæði hefur efn á því og það er vilji til að gera það. Árni segir að fólk með þroskahömlun sé mjög berskjaldað bæði gagvart stjórnvöldum sem á öðru fólki. Dæmi Sigurðar Almar sýni að alþjóða samningum um réttindi fallasfólk sé ekki alltaf fylgt. Einangruna vist sé til dæmis notuð óhóflega meðal annars fyrir fólk með fötlun eins og kom fram í nýlegri skýslu Amnesty International. Já, ég bara það að það sé farið yfir réttavörslukerfið allt saman og skoða þá erum við að tala um meðal annars fangjörsi að það sé örugglega verið að koma til móts við fatla fólk og við erum auðvitað að horfa hér í þroska og sérstaklega fólk með þroskunum og einhverju en allt fatla fólk að sjálfsögðu á að njóta þessara réttinda og sé tryggt að það sé bara staðið við mannréttindalega skuldbindinga sem við búið er að undirgangast. Það er það sem það er að gera. Varskipið Freyja liggur við borstokk flutningaskipsins Wilson Skó sem að strandaði við Ennisöfða á Húnaflóa 18. april. Skipverja Freyju vinna að því að færa farm flutningaskipsins til en í því er um 2000 tonna salti og 195 tonna volíu. Tilgangurinn er að skipin ná í jafnvægi þannig hægt verið að draga það í höfn á akkurri. Bráðnandi og hverfandi jöklar skapa mikla fegurð á hornafyrði en valda líka vandræðum sem svo, svo sem landrísi sem gæti gert siglingar til hafnar erfiðari. Ljósmyndari fyrir austan síni afrakstur margra ára vinnu við að fanga bráðnandi jöklana og segist sjónarvottur af miklum breytingum. Sýningin blámi stendur nú yfir í svafarsafni á Hornafyrði og er svo fyrsta í röð jöklasýninga. Þorvarður Árnason hefur um langt skeið myndað fegurð og form jöklana eftir að hann heillaðist af þeim fyrir rúmum 15 árum og nú vill hann miðla upplifun sinni. Af því að það er ekki öllum gefið að sjá þessa dýrð og hún er líka á undanhaldi. Hún er að tærast smá saman eftir því sem að jöklarnir brána mér og mér. Brávnun jökla er, líkum við að segja, hvergi meira ábyrjandi en akkurat hér á Hornafyrði. Við hotfyllingar, við horfum upp á þetta og það sem setjum mig kannski á hvernig stöðu er að ég hef verið að fylgjast með jöklunum hér í rúm 15 ár þannig að ég hef orðið sjónarvóttur af því sem að 
hefur verið að gerast. Á sýningunni er dökkur undirtótn, enda veldur hvarf jöklana vandræðum. Landið er rís um 14 mm á ári og óvenjuleg og grunn siglingaleiðin til Hornafjarðar má ekki við því. Jökulfargið minkar og þá brekst landið við með því að rísa upp og það hefur síðan ákveðnar aflengar í förum með sér fyrir sjárútuginn okkar og ef að sjósókn leggst af eða minkar hvað verður þá um þorpið okkar. Í aðra röndina er þetta óður til náttúrunnar til jöklana en í hinni röndina þá get ég ekki hort fram hjá því að þetta er allt að hverfanda kveli. Þetta er allt að tærast upp og verður farið. Allar þessar myndir sem þú sér í kringum því, þetta er ekki lengur til. Brávnun jökla er einhver allra skýrasta vísbending sem við höfum um raunveruleika hamfaralínunar. Hvað getum við gert? Að því við verðum að gera eitthvað. Það er ekki þannig að ég bóði. Þrengur í borginni Vorren í Missiganríki í Bandaríkjánum hefur verið hiltu sem heti eftir að honum tókst að stöðva skólarútu þegar að leiði við bílstjórun. Bílstjórun fóru að líða illa og lét farþegana vita að hún ætlaði að stoppa. Það leiði og yfir en áður nú gæti gert það. Þrengurinn sem heiti Dillon Reeves stökk til, bremsaði og skipaði krökkunum að hringja á neðalínuna. Það vildi til að hafsa að umferðin var ekki þungað þessum tíma og enginn slagsaðist. Despite the justifiable panic on the bus, you can imagine this is probably a 66 passenger bus and it was full at the time. Um, there was quite a lot of panic and somehow he remained calm until two good Samaritans came to the bus. Meira frísku mungmennum en á Íslandi að þessu sinni brasilísk glíma nýtur vaxandi vinsælda meðal barna sérstaklega síðustu tvö ár. Á annað hundra börn reyndu með sér glímutökin á móti í dag. Þá var engin vettlingatök notuð að opna mjölnismóti ungmenna í dag í þeirri tegund brasilísk jiu-jitsu í uppgjafar glímu þar sem keppendur voru ekki í glímugollum og ekki mátti rífa í fötin. Aukfélaga í mjölni voru keppendur frá Reykjavík MMA Sleitni í Reykjanesbæ, Atlantík á Akureyri og Vafbjörsi í Kópavogi. Það er allir vinir hérna og þetta er bara smá vinalegt knús að segja að þetta sé bara pínu svona garnislagar milli vinna með tækni. Hvað var til þess að þú vannst? Sko, í setni glíminu var eiginlega bara ég að þreyta vannuskjuna og svo taka hana og það leit mig vinna eiginlega hana og hina glíminu þá bara reyndi ég mig ekki alveg á henni. Þetta er best fyrir að æfa sér í vörn. Svona vörn ef einhverjum fyrir að ráðast á mann og svona. Það er bara líka skemmtilegt þegar við fyrir mig leiki og svona. Líka og svona. Að glíma er líka bara mjög skemmtilegt. Ég var mjög hrætt því að vera að horfa á ykkur, vera að glíma þarna á það, að því mér fannst þetta svo mikil fantabröð. Eru þið eitthvað svona með fantabröð? Eiginlega já. Já. Má maður meiða? Nei, þú mátti eiginlega ekki með persónuna. Bara ef að ég væri kannski í handla og hann bara getur ekki, kannski ég er að tjóka hann og hann getur ekki í handla. Hann bara, hann bara takk. Það er bara, hann bara gefst upp og gefur hann. Það er bara ekki hann bara. Brasil Jiu-Jitsu er bara á stöður í upplöp og vera það sérstaklega í síðustu svona tvö ár eftir kóði, það er bara mikill vöxtur, ekki bara hér í okkur í mjölni heldur líka bara víðsveðar og maður sér bara byrjandi námski hjá öllum fjölum eru smekkfull og barnastar við að taka góðan kip og ríkala mikið að krökkum að koma upp. Afkasta miklum sæðiskjafa í Hollandi hefur verið gert að hætta að gefa stæði því talið er að hann sé þegar líffræðilegu faðir 550 barna. Dómstóðli Hag hvað upp úrskur þess efnis í gæra að manninum verði aðeins heimilt að gefa til fólks sem þegar á barn sem að getið var með sæði hans. Manninum er einnig bannað að auglýsa sig sem sæðiskjafa eða setja sig í samband við fóreldra í leitað gefa sæði. Gefi hann sæði á nýfyrir höfðu sér sekt sem jafngildir 15 miljónum íslenska króna. Reglur í Hollandi gera ráð fyrir að sæði frá sama sæðiskjafa sé ekki notað í fleiri en 12 fjölskyldum. Það er ekki belachelijk hoeveel kinderen er hier rondlopen en hoeveel kinderen die die uh, hoeveel kinderen er uiteindelijk hier in Nederland 
met zijn, met zijn zaad zijn verwerkt. Later, als, uh, als onze zoon iemand anders leuk uh, zou vinden, dan zou dat zomaar een halfbroertje of een half zusje kunnen zijn. Maar dan weten ze het misschien nog niet eens van elkaar. I dag er antiolier dagur zo katalaratisko zoeken. I telemnati stent er ongeveer vening in slow food voor kleinskap. I kaffestove samjapper. Meerlie met de tonlees niet kluvieri houden dat zoeken. Heb die zelf kaffet dan maar eer al staan. Nog ook er hebben altijd heeft een disco zoeken. Ik weet niet waar dat is. Hoe nog wel een disco brengen? Ja, dat is goed. Ik denk dat ik het niet weet. En dan heb ik geen smaak van soep. En dan heb ik een Dora. Dan heb ik een hele stad van de soepen over de pot. En dan heb ik een hele smaak van mezelf. Ja. Ik denk dat ik het niet weet. Het was gewoon een grijmetisbruid. Of wat is Dora in deze? Heer, dat is gewoon een stukje. Dit is broccoli soep met graskjuri en kokosmjölk en smaak karri om te geven aan lieven een lid. En ja, dit is in het zonder schrift die een heimse disco soep en dagur en er haldin om te geven aan de tegelijke matasjoen. En we vengen, ja, echt een halt brettig aan broccoli, dan is het een broccoli skot in matasjoen hier ook in dag. Akkurat, mikkel broccoli. En dit is een matasjoen die we hebben gevallen til en we hebben gevallen. Ja, die meður. Því að die meður eins og kerfin okkur er uppi, þá verður rosalega víða til sóun. Af því að eitthvað selst ekki, þá var til og mikið af einhverju, það fer eitthvað hægar eða eitthvað svo leis. Og það er svona gríðarlega mikilvægt að þeir sem eru með búðir og heilsulur, veisluþjónustur, mötuneit og allt þetta setir sig í samband við staði eins og samhjálp eða hjálpræðisherri sem eru raunverulega nýta þetta hráöfni til þess að gera góða mat úr því. Og svo getum við heima hjá okkur sett í frískápa og svo líka bara fari betur með mati, við vitum þetta kosta nú allt sitt. Akkurat, þetta kostar sannarlega sitt og ég get vottað fyrir það að það er hægt að búa til stórgóða mat úr mati sem að hefði hreinlega verið hent en við ætlum að kveðja hérðan úr disco súpunni í kaffistofu samhjálpar. Við fröndjumst um þetta og takk fyrir Hafdi Selga í kaffistofu samhjálpar. Það er veðrið. Norðlega átt góla eða kaldi skýja sunnarlega sem annars bjart veður ákveðnar í norðan átt setjum partinn á morgun og þiknar upp til í norðan með dálitlum jeljum, létti til um sunnanvert landið, ágjallega milt á meðan sólar nýtur en annars fremur kalt og víða nætur fórst. Sapp Guðmundsson er veðurfræðingur kvöldsins og hann segir okkur allt um þetta þegar að Helga Margur Tóskurðsdóttir hefur sagt okkur fjöttir af íþróttum. Valur var í gerkvöld Íslandsmeistari kvenna í Körfubolta. Liðið vann Keflaviki spennandi leik á hlíðarenda og vann úslenda einvíð samanlagt 3-1. Íslenska karlalanslið í handbolta æfði í dag fyrir leikinn gegn eistum í laugardalsöld á morgun. Íslandsmóti í hófimleikum fór fram í Garðabæ og Íslandsmeistaramóti í Badminton fór fram í Hafnarfyrði. Við fyrir mér þetta allt og fleira til í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttir okkar í kvöld, skráum allt tjón sem Rússar valda í Úkraínu verður samþykkt á leitófundinum í Reykjavík. Svartu listi sem Rússar settu Íslendinga á fyrir um ári virðist engin áhrif af að haft. Um 900 félagsmenn BSRB fara í verkvall eftir rúm en hálfa mánuð. Lokfræðingur hjá sambandi Íslenska sveitafélaga segir deilin að snúast um gamlan samning. Ekkert látir á flótta frá sútan þar sem átök hafa geisað í tvær vikur. Fjöldi sútana kemst ekki úr landi því vegabreið þeirra eru í yfirgefnum erlendum sendiráðum. Ljósmyndar á Hornafyrði segist hafa hofst upp á bráðnun jöklana á undanförnum árum. Hann hefur fangað þessa þróun í myndum sínu og segir hann að skapa bæði fegur og vandræðin. Næstu fréttir í útvarpum klukkan tíu í kvöld og við minnum á vefun okkar sem að vakir allan sólaringin þessum fréttatíma í lokið og verið sælt.